தேனீ இசை தேன்றல் தேவா இசையில் அப்படின்னு போட்டாவே அதுக்கு ஒரு வியாபாரம் இருந்தது இளையராஜா அவர்களுக்கு அடுத்தது அண்ணன் தேவா பேரை போட்டால் அதுக்கு ஒரு அந்த பாடல்கள் எல்லாமே இனிமையாக இருக்கும் அது தேன் இசை தென்றல் அப்படின்ற பேருக்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு மாமனிதர் ரொம்ப தன்மையான ரொம்ப டவுன் டு எர்த் அவர் எப்போ போனாலும் இனிமையாக பேசி பழகக்கூடியவர் கடைசியில் செட்டில்மெண்ட் பண்ணலன்னா கூட சந்தோஷமாக வழி அனுப்பி வச்சு ப்ராடக்டை கொடுக்கக்கூடியவர் எங்கள் அண்ணன் அப்படி எத்தனையோ பேருக்கு அவர் செட்டில்மெண்ட் வாங்காமல் பல பேருடைய வாழ்க்கையை செட்டில் பண்ணி விட்டதுனால தானோ என்னவோ இன்றைக்கு வரையிலும் தேவா அவர்கள் அப்படியே இளமையாக அந்த பாட்டு வா வரலாம் வா பாட்டு கேட்ட உடனேயே மிரண்டு போயிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய கமர்ஷியல் ஹிட்டு விஜயகாந்த் சார்னா திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய பாலத்தை திரை உலக பாலத்தை அமைத்து இன்றைக்கு திரைப்படக் கல்லூரியிலிருந்து வந்து சக்ஸஸ் ஆகியிருக்கிற நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் ஆர்வி உதயகுமார் ஆபாவனில் தொடங்கி செல்வமணியிலிருந்து எல்லாத்தையும் வாழ வைத்த தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னால் அது புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் அவர் மேல் இருக்கிற பற்றுதலாலும் ஈர்ப்பாலும் அவரை மதியாதவர்களை நான் மிதிப்பேன் என்று ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் வேண்டாண்ணே இன்றைக்கி சினிமாவில் ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று ஃபாலோ ஆகுது அது வந்து அந்த ட்ரெண்டு வந்து நல்லதாக கெட்டதான்னு தெரில ஏன்னா என் மனசுக்கு அது சரியாக படலை ஒரு நடிகரோட படத்தை இன்னொரு நடிகரோட ரசிகர்கள் போய் அசிங்கப்படுத்துறது அது எவ்வளவு தரக்குறைவான விஷயம்னா நீங்கள் கலெக்ஷனை ஏற்றுறதுக்காக மட்டுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேட் கேம் அக்லி கேம்னு சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரெண்டு பேர் இருந்தப்போ எம்ஜிஆர் சார் வந்து சில சமயங்களில் சிவாஜி சார் படத்தை நான் பா பார்த்துருவார் முதல்ல மூவியாலோவில் பார்த்துருவார் என்னம்மா நடிச்சிருக்கான் என் தம்பி அவனாலேயும் என் தம்பி மாதிரி நடிக்க முடியாது முதல்ல அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகட்டும் நம்மளது நாலு வாரம் தள்ளி பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாரான் ஏன்னா ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணி ரெண்டு பேருமே ஆடியன்ஸை பிரிக்கிறத விட என் ஆடியன்ஸும் சிவாஜி படத்தை பார்க்கணும்னு நினச்ச ஒரு புரட்சி தலைவர் அந்த மாதிரி இருந்த சினிமா நான் எதுக்கு சொல்ல வர அதே மாதிரி ரஜினியும் கமல் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் கமல் சார் வந்து ரொம்ப சீனியர் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நடிக்க ஆரம்பித்தவர் அவங்களுடைய நட்பு அதே மாதிரி எப்படி சிவாஜி எம்ஜிஆர் நட்பு மாதிரி சினிமாவில் வந்து ஒரு ஒரு நேர்த்தியான நட்பு இருந்ததோ அதே மாதிரி கமல் அவர்களும் ரஜினி அவர்களும் இருக்கார் அவங்களையெல்லாம் நம்ம விமர்சிக்கிறத தவிர்த்துடணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாற்பது ஆண்டு காலமாக வந்து தமிழ் திரை உலகத்தை சார்பாக தமிழ் மக்களை மட்டுமல்ல உலக தமிழர்களை வந்து அவங்க வந்து கொண்டாடி எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் வந்து தங்கள் நடிப்பால் அவர்களையெல்லாம் மகிழ்வித்து கொண்டிருக்கிறார் அவங்க அந்த காலத்தில் நீங்கள் பேட்டியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு ரஜினி சார் இன்றைக்கி அவர் எவ்வளோ வாங்கினா என்ன அவர் எவ்வளோ வாங்கினாலும் தகும் அதே மாதிரி தான் கமல் சார் நம்ம வாழ் நாட்கள் எல்லாமே நடிப்புக்காகவே செலவு பண்ணி நம்மளை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற அந்த இரு இருவரையும் யாரும் விமர்சிக்கக்கூடாது என்பது எனது அன்பான வேண்டுகோள் அது விட்டுருங்க அவங்க ரெண்டு பேரால் இந்தியா ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு பேசப்படுகிறது உலகம் பூடாவும் தமிழ்நாடு பேசப்படுகிறது எப்படி எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வளர்ந்து வருகிற மிகப்பெரிய நடிகர்கள் அதாவது என்னை அடிக்கடி கேட்பாங்க என் சார் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு எடுத்தீங்க நீங்கள் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தீங்க ஏன் சார் விட்டீங்க அப்படின்னு ஏன்னா நம்மளாக விட்றோம் நிறைய பேர் நம்மளை விட்டுறாங்க நடுவில் நம்ம திறமை நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் உச்சி என்பது ஒரு மிகச்சிறிய இடம் இது எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் உச்சி என்பது மிகச்சிறிய இடம் உச்சி என்பது ரொம்ப அப்படியே கூர்மையாக போய் ஒரு இடத்துல முனை அந்த உச்சியில் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது தலை சுற்றும் அப்படி பார்த்தோம்னா தலை சுத்தமாக இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நிறைய பேர் அந்த உச்சியை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பார்கள் நம்ம கொஞ்ச நேரம் இலை பார்வதற்கு இறங்கியே தீர வேண்டும் உச்சி என்பது எவருக்கும் நிரந்தரம் இல்லை மேடையில் இருந்தனால கொஞ்சம் நேரம் சாயிட்டு 
சமாளிச்சுட்டு போயிட்டேன் சில விஷயம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை சொல்லிடுறேன் நோபல் மாஸ்டர் அந்த மூணு பாட்டு பார்த்தீங்களா இல்லை ஃபஸ்ட் ஹீரோ வந்து தேவா சேர்னா இல்லை செகண்ட் ஹீரோ வந்து நோபல் மாஸ்டர் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நான் ஆடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க உங்களை எனக்கு டான்ஸ் வரும்னாலே உங்களுக்கு தெரியாது பட் ப்ராக்டிஸ்லாம் கொடுத்து ஆட வச்சார் அண்ட் ப்ளஸ் ரொம்ப மன்னிச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து கெஸ்ட்டெல்லாம் நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ண மறந்துட்டேன் ஏன்னா பயம் எனக்கு பேரெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா திருப்பி வந்து சாரி கேட்குற மாதிரி ஆகிடுவன்ட்டு ஸோ கெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துட்டேன் ப்ரெஸ் மீடியா உங்களையும் அட்ரஸ் பண்ண மறந்துட்டேன் ஒன்றும் இல்லை படம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் ரொம்ப அக்னி வெயிலில் உயிரை கொடுத்து ஒழிச்சிருக்கோம் ஸோ படத்தை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சின்ன படம் நல்லா இருந்தால் தான் என்ன மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறையா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறையா குடும்பங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது நான் நினைக்கிறேன் இது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்ட்டு இது வந்து படம் நல்லா இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் சொ சொல்ல விரும்பலை நாங்கள் சின்ன படம் எடுத்தவங்க உங்களை பெரிதும் மதிக்கிறோம் ஏன்னா எங் எங் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு என்றைக்குமே தேவை ஸோ ஐ திங்க் யூ டியூ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நன்றி வணக்கம் வா வரலாம் வா இந்த விழாவின் நாயகர் பெருமரியாதைக்குரிய அண்ணன் தேவா அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை தயாரித்த சகோதரர் சுரேஷ் பாபு இயக்குனர் ரவி உள்ளிட்ட இந்த படத்தில் பங்கு பெறும் அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் பாலாஜிங்க வந்து சொல்லிட்டு போனார் மறந்துட்டேன் ஊடகத்தை அப்படின்னு உண்மையிலே ஒரு முன்னோட்டம் அல்லது பாடல் வெளியீடுனா ரெண்டு பேர் தான் கதாநாயகர்கள் அந்த ரெண்டு பேரால் தான் அந்த படம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது அதுக்கு மிக முக்கியமானவர் இசையமைப்பாளர் அவர் ஒரு கதாநாயகன்னா நான் உயர்வாக சொல்லலை இன்னொரு கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகர்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஊடகவியலாளர்கள் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் படத்தை கேட்க வைக்கிறதும் பார்க்க வைக்கிறதும் யோசிக்க வைக்கிறதும் இந்த வேலைகளை செய்கிறது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதனால் எங்களுடைய திரை குடும்பத்தை சார்ந்த எங்கள் ஊடக சொந்தங்கள் உள்ளிட்ட திரை குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் இருக்கிற துறையில் இருக்கிற உறவுகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் அதாவது பொதுவாக பாடல் வெளியீட்டுக்கு போனால் ஒரு சொல்ல முடியாத இருக்கும் என்ன பொய் சொல்லலாங்கிறது வரைக்கும் யோசிச்சு யோசிச்சு உட்காந்து அது ஒரு கட்டத்தில் வேறு மாதிரி ஆயிரும் பேசுகிறவங்க கேட்குறவங்களுக்கும் தெரியும் ஏதோ பேசுகிறாங்க என்ன பே எப்போ முடிய போகுதுன்னு ஆனால் இந்த நிகழ்வில் ரொம்ப ஒரு நெகிழ்வான ஒரு மனநிலை பேசின அத்தனை பேரும் உண்மையாக ஆத்மார்த்தமாக பேசுனாங்க நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படி தான் உள்வாங்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நிகழ்வோடு உட்காந்துருந்தேன் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இங்கே சித்ரா லட்சுமணன் சார் சொன்னது போல் சேலம் ஆர் ஆர் சகோதரர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் சொன்னது போல் தேவா அண்ணனுடைய அருகாமைங்கிறதும் அல்லது தேவா அண்ணனுடைய அவரோட வேலை செய்கிறதுங்கிறதும் அது வந்து ஒரு அற்புதமான அனுபவம் இது எதோ நான் கேட்டுலாம் சொல்லலை அஞ்சு படம் அண்ணனோட நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அது சிந்துபாத் முதல் படம் உனக்காக பிறந்தேன் பிரசாந்தோட ரெண்டாவது படம் அந்த படம் நான் கூட இருக்கு உனக்காக பிறந்தேன் பாலானந்த் இயக்குனர் திருப்பூர் மணியன் நம்ம படம் அப்புறம் சிந்துபாத் அப்புறம் சிவசக்தி பாண்டியன் சாருடைய கா காதலே நிம்மதி கண்ணதிரை தோன்றினால் இதெல்லாம் கூட இருக்கு அப்புறம் நான் இயக்குனரான கனவே கலையாது அந்த ஒவ்வொரு பாடல் கம்போசிங் தேவானனோட அது உட்லன் சார் இருக்கலாம் அல்லது ரஜினி சார் தொடங்கின அந்த ஸ்டுடியோ அது ஒரு 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 அருணாச்சலம் அங்கே திருப்பூர்மணியன் ஆஃபீஸு 
அல்லது எந்த இடத்துக்கு எப்போ அவர் கம்போசிங் வரும்னு காத்துட்டு இருப்போம் ஏன்னா அவ்வளோ சுவாரஸ்யம் நாங்கள்லாம் ஒரு கோ டைரக்டர் டைரக்டர் உட்காந்துருப்பாங்க நாங்கள் சொல்லுவோம் அவர் பாடிகிட்டே இருப்பார் அவ்வளோ சுகமாக இருக்கும் அது அவர் அவர் ஆர்மனியை பெட்டி வச்சு பாடும்போது ட்யூன் சொல்லும்போது அவர் முகத்தை பார்க்கறதே அப்படி ஒரு காதலான ஒரு மனநிலையை கொடுக்கும் அவ்வளோ அழகாக அதுக்கு உதாரணம் வந்து இன்னும் மறக்காது அது இன்னும் மறக்கவே மறக்காது சலோமியா பாட்டு ட்யூன் போடும்போது அண்ணா அதை பாடுனப்ப அந்த மெட்டா அதெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு அழகு ஒரு புலம்பலோடைய நான் சொல்கிறேன் காரணம் என்னென்னா அது அப்படி அதோட க காதலை நிம்மதி இல்லை இந்த விதவிதமாக சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி அது உட்லண்ட்ஸில் கம்போசிங் நடந்தது அதில் நாங்கள் உட்காந்து அனுபவிச்சோம் பாருங்கள் பல்லவி போட்டாருன்னு வச்சிங்களேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருச்சுன்னா வாங்க ஆனந்தமாக ஒரு காஃபி சாப்பிட்லாம் அப்படிப்பாரு அப்புறம் சரணம் முடிஞ்சதுன்னு வச்சிங்களேன் நான் கூட இருப்பேன் அவ்வளோதான் ஆனந்தமாக வாங்க ஒரு தம்மை போடலான்னு ஒரு கு ஒரு குரூப் போவோம் போயிட்டு வந்து டம்மி வேடு போடுவார் அவர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் பல்லவியெல்லாம் அவர் வார்த்தைகள் தான் பல பாடல்கள் சரணமே அவர் டம்மி வேடு போடுவார் விதவிதமாக சோப்பு சிப்பு கண்ணாடியெல்லாம் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அவர் எழுதினது ஆண்டாள் பாட்டும் அப்படி தான் அதில் இந்த விதவிதமாக சோப்பு சிப்பு கண்ணாடியில் இந்த டாவு 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 டா டாவு லாட்டி டையிடாங்கிறத பாடி பாடி அந்த அறைக்குள்ளேயே நாங்கள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தோம் அவர் பாடும்போது ஒரு குழுவாக உட்காந்துருப்போம் இப்போல்லாம் கம்பாசிங் வந்து ட்யூன் ஃபோனில் வருது இந்த ட்யூன் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து விடும் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை சரி பரவாயில்ல இல்லை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் இப்படி எல்லாம் அங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் இப்படி மாற்றலாம் பண்ண அப்படின்னு அசோசியேட்டாக அஸ்டண்டாக உட்காந்துருக்குறோம் சொல்லுவான் ஆ அது பெ ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு உடனே அந்த இடத்துல இருந்து சரணத்தை வளைப்பார் நாலாவது லைனு மூணாவது லைன்லாம் அப்படி வளர்ப்பார் இவன் அஸ்டண்டு இவன் என்ன இவன் சொல்கிறது அப்படின்லாம் பார்க்க மாட்டார் அப்படி ஒரு அனுபவம் ரவி சொல்லும்போது சொன்னார் நான் மட்டுமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பாடல்களை எனக்கு எல்லாரும் எங்கேயாவது ஒரு டீ கடையில் நான் கேட்குற மாதிரி போடுங்கன்னு சொன்னி அப்படி போட்ட அந்த பாடல்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக அதை அவர் காதல் மதி அவர்களும் வின்சென்டா எட்வின் இவங்க நோபல் டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப அருமையாக அவர் நல்ல டான்ஸர் நம்ம கிங்ஸ்லி முதல் முறையாக அதில் ஆடியிருக்கார் என் படத்தில் தான் அவருக்கு சோழ சாங் நான் வச்சுருந்தேன் அதில் தான் ஆட போகிறேன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் படையாண்ட மாவீராவில் பார்த்தா இதில் ரொம்ப அற்புதமாக அவரை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுமாரி இங்கே பேசின நடிகர்கள் வந்தவங்க பேசுகிறாங்கங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நடிகர்களும் பாலாஜியாக இருக்கட்டும் இந்த பொண்ணு கதாநாயகியாக நடித்தவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக ஒரு ஒப்பனை இல்லாத பேசுனாங்க அதனால் இந்த படைப்பு இங்கே நல்ல உள்ளங்களாக சேர்ந்து வந்திருக்காங்க சித்ரா லட்சுமணன் சார்லாம் ரொம்ப ரேராக வரவர் அவர் சேலமாறார் அவர் பேச்சுலாம் என்ன இன்னும் எண்ணற்றவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க அனைமா முதல் முறையாக தயாரிப்பாளர் சரவணராஜா அவர் என்னுடைய அவ வந்திருக்காங்க அவங்க இந்த படைப்பு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நான் யாரையும் குற்றம் சொல்லணும்னு சொல்ல மரியாதைக்குரிய சகோதரி குஷ்பு அவர்கள் சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் அங்கே நடந்தது தீவிரவாத போராட்டம் ஆமாம் அவர்கள் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொன்ன அந்த பேசின பேச்சுங்கிறது நடந்து முடிஞ்ச வன்முறைகளுக்கெல்லாம் சிந்தி அந்த இரத்த சகதிகளுக்கெல்லாம் மேலான ஒரு வன்முறையாக நான் பார்க்குறேன் அதனால் சகோதரி குஷ்பு அவர்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்னு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வரோம் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் இருக்குது அந்த கொண்டாட்டத்துக்கு எல்லோரும் வாங்க எங்கள் யாழ்ப்பாணம் மண்ணில் கலா மாஸ்டர் டான்ஸ் அமைக்கிறாங்க நாங்களாம் ஆட்டம் ஆட போகிறோம் வந்து பாருங்கள் உலகம் முழுக்க குஷ்பு அவர்களுக்கு எதிர்ப்பும் கண்டன குரலும் கிளம்பியிருக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் சகோதரி குஷ்பு அவர்களே நீங்கள் போங்க நான் வேறு ஒரு அர்த்தத்தில் நான் சொல்லலை நீங்கள் கட்டாயம் போங்க எங்கள் வரலாறை தெரிஞ்சுட்டு போங்க நெற்களமும் போர்க்களமும்னு அகனானூறு புகனா புறநானூறு சுமந்து உலகத்தில் எவருக்கும் இல்லாத வரலாற்றோடு வீரத்தோடு அறத்தோடு வாழ்ந்து ஆண்ட அந்த மண்ணை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க சமீபத்தில் சிங் 
இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது இந்த நாட்டின் சீர்கேட்டுக்கு ராஜபக்ஷவும் பசில் ராஜபக்ஷவும் கோத்த பயமும் காரணம்னு அங்கே அதே அந்த போரை நடத்தின அந்த கூட்டத்தை அந்த சிங்கள மக்கள் அடித்து அவன் வீட்டை எரித்து உடச்சி எரியுது இலங்கை தப்பிச்சு ஓடினாங்க அப்போ ஒரு சிங்கள இராணுவ வீரன் ரோட்டில் நின்று சோத்துக்கு வழி இல்லாத ரொட்டி துண்டு கூட கிடைக்காத நிலையில் ஒரு பெரும் போர்க்களமான அந்த சூழலில் அவன் சொல்கிறான் இந்நேரம் பிரபாகரன் இருந்திருந்தால் நாங்கள் பட்டினி கிடந்திருக்க மாட்டோம்னு சொன்னவன் யார் சிங்கள இளைஞன் அப்போ அப்படிப்பட்ட சிங்கள வீரனே எங்களை பிரபாகரன் இருந்திருந்தால் காப்பாற்றிருப்பார்னு சொன்ன நிலையில் அங்கே நடந்தது தீவிரவாதம் தான் சொன்ன குஷ்பு தமிழ்நாட்டின் மருமகள் பெருமைப்படுத்திக்கிற நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்தை மாற்றிட்டு போங்க எங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க அங்கே போய் எங்கள் வரலாறு என்னென்னு பேசுங்க ஏன்னா காளி ஆட்டம் களியாட்டம் ஆடுன இந்த உலகம் மன்னிக்க முடியாத அந்த கூட்டத்தினுடைய அழைப்பின் பேரில் தான் நீங்கள் போகிறீங்க ஆனால் போங்க ஆனால் எங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க அதனால் தமிழ் இனமாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழியாக இருந்தாலும் எங்கள் தமிழ் திரைப்படங்களாக இருந்தாலும் இனி வெல்வதற்கான காலங்களாக அது மாறணும் வா வரலாம் வா மாபெரும் வெற்றி அடையட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி பேச வராது கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு நன்றி யார் கொண்டாலும் வணக்கத்தையும் நன்றியை நான் மறந்துடலாம் முதல் முதலாக சினிமா துறையில் இது எனக்கு கண் பே கண்ணி பேச்சு பத்திரிகையாளர்களை நம்ப கூட மறக்கக்கூடாது அதனால் நான் முதல்ல பத்திரிகையாளர் பத்திரிகையாளர்களுக்கு எனது முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் யார் ஒன்றாலும் நான் விட்டால் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் தான் என்னை தேரை கொண் தேரை ரெடி பண்ணி நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் உலா கொண்டு போய் கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு அதை தயவு செஞ்சு செய்வீங்கன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கான முழு என்னெல்லாம் தேவையோ அது மொத்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு தேராக வா வரலாமா என்ற படத்தை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வா வரலாம் வா படம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் திரைப்படமாக இருந்தாலும் வா வரலாம் வா வந்து எனக்கு அது ஒரு பள்ளிக்கூடமாக தான் இருந்தது ஏன்னால் ஏலேருந்து ஜட்டு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு அதை படித்தேன் படித்து ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த படத்தில் இன்னும் இப்போவே நூறு சதவீதம் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் தாண்டி எங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ண முடியும் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் டைரக்டர் எல் ஜி ரவிச்சந்தர் மற்றும் அவருடன் பணிபுரிந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கள் அனைவருக்கும் எடிட்டர் கார்த்திக் ராஜா கேமராமேன் சாரி எடிட்டர் ராஜா முகமத் கேமராமேன் கார்த்திக் ராஜா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்விழாவின் நாயகன் எங்கள் ஓம் சக்தி அவர்கள் தேவாசார் அவர்களை பணிவன்போடு எனது அடுத்த படத்துக்கும் அவரே இசையமைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லா படத்து இப்போ மேடையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த படத்துக்கு என்னோடய கதாநாயகனும் இங்கே தான் இருக்கார் அது யாருன்னு கண்டுபிடிங்க என்னோடய கதாநாயகி இங்கே தான் இருக்காங்க யாருன்னு கண்டுபிடிங்க என்னோடய டேரக்டரும் இங்கே தான் இருக்கார் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க என்னோடய டான்ஸ் மாஸ்டரும் இங்கே தான் இருக்கார் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க என்னோடய கேமராமேன் எடிட்டர் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்காங்க அவங்கள கண்டுபிடிங்க என்னோடய ஃபைட் மாஸ்டர் இங்கே தான் இருக்கார் கண்டுபிடிங்க எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ புதுசாக ஒன்று முளைச்சிருக்கு என்னென்னு பார்த்தா எனக்கு ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் இங்கே தான் இருக்கார் அப்போது எனக்கு ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் இருக்கார் தான் நான் யாருன்னு கேட்டாக்க அண்ணன் சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆர்ஆரும் இந்த எஸ்பிஆரும் சேர்ந்து அடுத்த படத்தை பண்ண போகிறோன்றது ஊடக துறையின் உங்களை முன்னாடி தெரிவிச்சதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ தேவாசாரை பற்றி தான் இன்றைய நாயகன் தேவாசாரை பற்றி தான் சொல்லணும் தேவாசாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இன்றைக்கி உள்ள ஜென்ரேஷன்லாம் எப்படி எடுத்துக்கோம் எப்படி பண்ணலாம் தெரியல உண்மையிலே அவங்க வீட்டுக்கு போய் பாருங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாம் தம்பி உடையான் படை கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தலைவர் தேவாசார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தம்பிகள் அத்தனை தம்பிகள் இருக்கும் போது இருக்கோ தான் ஒரே டைமில் இருபது படங்கள்லாம் கூட பண்ணியிருக்கார் சில நேரத்தில் ஒரு டைம் ஒரே நேரத்தில் பத்து படம் எட்டு படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி தம்பி உடையான் படை கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம தேவாசார் தம்பி உடையான் படத்து கஞ்சான் என்ற மாதிரி எத்தனை படங்கள் வந்தாலும் வாரி போட்டு செய்யக்கூடியவர் இன்று முதல் தேவா ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம படங்கள் வந்து கொண்டு போகும் வா வரலாம் வா இந்த படத்துக்கு நாங்கள் கம்போசிங் போவோம் கௌதமன் சார் சொன்னார் 
அதாவது கம்போசிங் முடிப்போம் காஃபியை குடிப்போன்ட்டு நாங்கள் போவோம் எஸ்பிஆர் சூடாக ஒரு காஃபி குடிச்சிடலாமான்னு சொல்லுவாங்க காஃபி குடிப்போம் பேசுவோம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கம்போசிங் அப்படி வரிகள் சரஸ்வதி எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியாது அப்படி ஓம் சக்தின்னு சொல்லுவார் ஆனால் சரஸ்வதியாக வந்து விழும் அப்படி மேக்ஸிமம் பத்து மணிக்கு உட்காருவோம் பதினொன்றரை மணிக்கு முடிச்சிடுவோம் நம்ம சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் ஒரு சாட்டி சொல்லியிருந்தார் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து நாங்கள் பல்லவியை இது கம்போசிங்கை முடிச்சிடுவோம் ஒரே நாளில் அப்படின்ட்டு ஆனால் எங்களுக்கு நூறு சதவீதம் ஒரே நாள்லேயே நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அன்னைக்கு இருந்த தேவா சார் வேறு போல் இன்றைக்கி அதை விட ஆக்டிவாக வந்துட்டாங்க இது போல் மற்ற என்ன போல் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவா சாரோட பயன் பெறணும்னு கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மீண்டும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த படத்தில் இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு வெற்றி படமாக கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு நம்புவோம் நம்புகிறோம் என்ன நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பாடல்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதில் இன்னொன்று குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னாக்கா இந்த பாடலை நீங்கள் கானா சாங்கில் கேட்டிருப்பீங்க வா வரலாம் வான்றதில் அதில் இன்றைக்கி மக்களுக்கு இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு இன்றைக்கி பசங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் கொடுத்துருக்கோம் படித்து பரீட்சையில் ஃபெயிலான முயற்சியை பண்ணு வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் நீதாண்டா வின்னு இன்றைக்கி குழந்தைங்கள்லாம் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க படிப்பு வரலன்னு சொல்லிட்டு எதோ எதோ பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் மனசில் வச்சு தான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது பத்திரிகைகளாக இருக்க நீங்கள் எங்களையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நிலத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நீங்கள் தான் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தை வாழ்த்த வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் எல்லாம் 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 என்னை போட்டு பாராட்டி 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 ஐயோ என்ன அன்பு நெஞ்சங்கள் எப்போ எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியுது எல்லோரும் மனசார பாராட்டுறாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே மனசார பாராட்டுறாங்க இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இன்னும் ரசிக பெருமக்கள் இந்த கலைஞர்கள் அற்புதமான தரமான இயக்குநர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இங்கே நடன இயக்குனர் எல்லோரும் இருக்காங்க நம்ம நான் தான் சொன்ன எழுந்துடாதீங்க சார் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிக்க போகிறாங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க நான் பேசணும்னு சொன்னேன் அதனால் உட்காந்துட்டார் நம்ம தமிழ் செல்வன் சார் அவர்கள் இந்த படம் வந்து டேரக்டர் வந்து எனக்கு கதை சொன்னார் இது படம் பிக்ஸ் ஆன பிறகு எனக்கு ஒரு கதை சொன்னார் என்ன ஒரு காமெடி சென்ஸ் தெரியுமா அவருக்கு ரவி சாருக்கு ரவிச்சந்திரன் சாருக்கு அப்படி ஒரு காமெடி சென்ஸ் ஒரு 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 இடமும் சிரித்து 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 டக்குன்னு எனக்கு ஒரு தோணுச்சு இந்த படத்தை நம்மளே எடுத்துடலாமா அப்படின்னு கூட தோணுச்சு அப்படி இருந்தது அவருடைய ஸ்க்ரீன் பிளே சொன்ன விதம் அப்படி இருந்தது நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ அழகாக சரி இந்த படத்தை சொல்கிறார் இது என்ன ஆர்டிஸ்ட்டு எப்படின்னா அந்த படம் பார்க்கும்போது நான் ரீரிக்கார்டிங்காக படம் பார்க்கும்போது அவர் சொன் சொன்ன கதைக்கு எந்தெந்த கேரக்டருக்கு இந்த கேரக்டருக்கு இந்த நடிகர் நடித்தா நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரையும் அப்படி செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்காரு அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஹீரோ முதல் கொண்டு பாலாஜி முதல் கொண்டு அவன் இந்த மகா மகானா வரைக்கும் எல்லாரும் எல்லாரும் அந்த படத்துக்கு ஏற்ற முகம் ஒரு வில்லன் வில்லனும் சரி இதோட மிஸ்ஸை சார் வந்திருக்காங்க காமெடி எல்லா எல்லாருமே எல்லா ஆர்டிஸ்டும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன்டு தேர் கேரக்டர்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படியே கேரக்டராகவே மாறிட்டாங்க அவ்வளோ அழகாக இந்த படத்தை எல்லாம் அற்புதமாக எடுத்தாங்க இதில் முக்கியமாக நான் என்ன சொல்லணுன்னா இந்த பாட்டு ஓகோன்னு இருக்குது நல்லா இருக்குது அதற்குன்னு சொன்னாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாடலுடைய வரிகள் தான் நிஜம் இசைன்றது நிழல் தான் அந்த வரி தான் முக்கியம் அந்த வரி அவ்வளோ அழகாக எழுதுகிறார் நம்ம கவிஞர் காதல் மதி அவர்கள் ஏங்க கிளம்பிட்டார் சார் சார் காதல் மதி அவர்கள் அப்புறம் நம்ம கானா புகழ் எட்வின் அவர்கள் ரொம்ப அந்த தம்பியார் ரொம்ப அற்புதமான ஃபேமஸ் அவர் கானா சாங் எழுதுறதுல நீங்கள் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க யூடியூப்பில் அவர் எழுதின பாட்டு தான் எல்லாம் அப்படி அப்படி எழுதுனாங்க அதே மாதிரி நம்ம டான்ஸ் மாஸ்டர் நோபல் அவர்கள் ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆகுது கேட்குறதுக்கு அழகாக இருக்குதுன்னா அதில் நிறைய பேர் உள்ளே இருக்காங்க சார் நிறைய பேர் உள்ளே உழைச்சிருக்காங்க அது ஏன் உழைப்பு மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் உள்ளே உழைச்சிருக்காங்க இவ்வளோ அழகாக பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பளிச்சுன்னு கேமரா கார்த்திக் ராஜா சார் எப்படி என்ன அழகாக எடுத்திருக்கிற அதாவது இப்போது நம்ம அதே போல் இந்த எறும்பு போல் வேலை செஞ்சார் சார் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி கூட நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நேதாஜி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் 
சின்னதாக திட்டிட்டேன் இந்த இருக்கா இருப்பாருங்க ஏன் உடனே சும்மா ஃபோன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க படம் தான் முடிஞ்சு போச்சுல்ல திரும்பி எனக்கு ஏன் ஃபோன் பண்ணுறீங்க அப்பா அவர் நம்ம எறும்பு போல உழைப்பாருங்க அவர் நேத்தாச்சு அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க இவர் அதனால தான் ஒருமையாக நான் திட்டுவேன் சில பேரை திட்டுறேன்னா அதில் எனக்கு கொஞ்சம் அன்பு அவங்க மேலே அதிகம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது போல் எல்லாருமே எல்லாரும் இப்படி உழைச்சதுனால தான் சார் இந்த படம் வெற்றி அடைய போகுது நிச்சயமாக வெற்றி சார் இந்த படம் நிச்சயமாக எனக்கு நான் ரீ ரிகார்டிங் பார்க்கும்போது இந்த குழந்தைங்க அப்புறம் இன்னொரு அம்மா கூட நடிப்பாங்கல்ல தீபா அவங்க எல்லாரும் சிங்கம்புலி அவர்கள் மேசை ராஜேந்திரன் அவர்கள் நம்ம வாண்டாமணி அவர்கள் எல்லாரும் பயில்வான் ரங்கநாதன் அவர்கள் எல்லாம் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க இவர் வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் படம் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாம் எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா எங்கள் மேடையில் எனக்கு கீழே நான் வரும்போதே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை அது சார் என்னுடைய அடுத்த படத்தில் கவிஞர் காதல் மதி நிச்சயமாக இருக்காருன்னு சொன்னார் அதாவது அவருக்கு ஒரு ஒரு பரிசு ஒன்று தரப்போகிறேன் சார் நான் அப்படின்னு அப்படி ஒரு நல்ல மனுஷன் நல்ல மனிதர் சார் மனித நேயத்திற்கு சொந்தக்காரர் சார் நான் எவ்வளவு ப்ரொடியூசர் பார்த்துருக்கேன் பதினஞ்சு வயலன் வேணுமா ஒரு ரெண்டு வயலன் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் செலவாகும் இவர் அப்படி இல்லை எவ்வளவு வயலன் வேணாலும் போடுங்க சார் எவ்வளவு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணாலும் போடுங்க சார் இந்த கௌதமல்களும் தெரியும் நம்ம குறைச்சலாக போடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஜண்டை வாசிக்கிறதுக்கு வேணும் சார் ஜண்டை போடலாமான்னு இல்லை சார் ஜண்டை வேணாம் சார் இங்கே இருக்கிற டோலக்கே திருப்பி வாசிங்க சார் அப்படின்னு சொன்னவங்களாம் இருக்காங்க அதுக்கு மத்தியில் இவர் என்ன வேணுமோ இந்த பாட்டு கிட்ட ஆகணும் என்ன செலவு பண்ணாலும் நான் செலவு பண்ணுறேன்னு சொன்ன ஒரு நல்ல இதயம் சார் தான் சார் எஸ்ஆர்பி அவர் தான் இந்த எஸ்ஆர் எஸ்பிஆர் நீங்களும் என்டிஆர் எம்ஜிஆர் எஸ்பிஆர் அது போல் நீங்களும் ஒரு எஸ்பிஆராக வரணும் நல்லா வருவீங்க வருவீங்க எல்லாத்துக்கும் மனசு தான் காரணம் காட் பிஸ் யூ சார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் எல்லாருக்கும் நான் பேசுவேன் தனித்தனியாக பேசுகிற சொல்லலைன்னு நினைக்காதீங்க ஊடக நண்பர்கள் இந்த பழைய நண்பர்கள் எல்லாரும் பழைய நண்பர்கள் எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்க நான் வந்து ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோ தெரிகிற அளவுக்கு நான் வெளியே தெரிகிறேன்னா அதுக்கு வந்து காரணம் பத்திரிகையும் ஊடகங்களும் தான் இதில் சந்தேகமே இல்லை நாங்களாம் பின்னணி கலைஞர்கள் எங்களை முன்னணி ஆக்கி அழகு பார்க்குறவங்கள அந்த கலைஞர்கள் தான் பத்திரிகை நண்பர்கள் தான் ஊடக நண்பர்கள் தான் எல்லோருக்கும் நான் வந்து என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்